ஜெம் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டார் டுடே நிகழ்ச்சியில் ஒரு முக்கியமான நபரை நம்ம சந்திக்க வந்திருக்கோம் ஒரு சிறப்பான ஒரு என்ன சொல்கிறது அவரை பற்றி சொல்லணுன்னா பல பேர்கள் உண்டவருக்கு காந்தி பாபு கண்ணபிரான் என்று மக்கள் மத்தியில் வந்து மக்களுடைய மனசில் தீராத இடம் பிடித்த நம்ம நட்டி சார் அவர்கள் தான் பார்க்க வந்திருக்கோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க எப்படி சார் இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கும் சார் எல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கும் உங்களுடைய படங்களை வந்து இன்னைக்கு சோசியல் மீடியாவில் படங்கள் போன காலகட்டங்களோட இன்னைக்கு அதை கடல் அளவு கடந்து ஓடிட்டு இருக்கக்கூடிய பல வீடியோ கிளிப்ஸ் தான் நம்ம நான் டெய்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம் எப்படி சார் இன்னைக்கு உங்களுடைய படங்கள் எல்லாம் பகவாஸ் பகாசுரன் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு இருக்கு அதுக்கு எல்லா ஊர்லேயும் நல்லா ஓடுதுன்னு சொல்கிறாங்க சந்தோஷமாக இருக்குது கேட்குறதுக்கு அதுலேயும் உங்களுடைய கதாபாத்திரத்தில் வந்து ஆரம்ப கட்டத்தில் எல்லாரும் சார் போலீஸ் இடத்துல நடித்தார் அப்படி நடித்தார் அப்படி நடித்தார் சொன்னாங்க கடைசியில் படத்தை பார்த்துட்டு சாருடைய பயிற்சியெல்லாம் செம்மையாக பண்ணியிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி தேங்க்யூ அது அந்த கதாபாத்திரம் என்ன டிமாண்ட் பண்ணிச்சோ அதை தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இல்லை கண்டிப்பாக எல்லாம் பா படம் பார்த்துட்டு வந்தவங்களுடைய எல்லாமே வந்துட்டு நட்டி சாருடைய யதார்த்தமான நடிப்பும் அவருடைய ஃபைட் சீனும் வந்துட்டு ரொம்ப ரசிக்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி நன்றி எல்லாருக்கும் நன்றி ரெண்டாவது வந்து இப்போ எந்த படம் நடித்தாலுமே இன்றைக்கி வந்து நட்டி சாரை வந்துட்டு படத்தை வந்து இப்போ கதையை வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்து நீங்கள் இல்லாமல் கதையை வந்து நகர்ந்து போகாது அப்படின்ற மாதிரி உங்களை ஒரு நகர்த்தியை கொண்டு போகிறாங்க அது எப்படி சார் அதுக்கு உங்கள் அது அவங்க எடுத்துக்கிற கதைக்களமும் அந்த கதாபாத்திரம் தான் அதை டிசைன் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க நமக்கு வர்ற கதைகள் எல்லாமே வந்து ஒரு யதார்த்தமான கதைகளாக தான் வருது ஸோ அந்த கதைகளில் இருக்கிற அதில் நம்ம எப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும்னு நம்ம பார்க்குறோம் அதை பொறுத்து அந்த படங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் அது நல்லபடியாக போய் ரீச் ஆகுது மக்களுக்கும் பிடிக்குது இப்போ சார் அப்படி நடராஜ் சார் அப்படின்னாலே முதல் வந்து சதுரங்க வேட்டை அப்படின்ற படத்தை வந்து என்றைக்குமே நினைச்சிருக்கக்கூடிய ஒன்று இப்போ சதுரங்க வேட்டையில் வந்துட்டு நிறைய அன்றைக்கு காலகட்டங்களில் நடந்த அந்த குற்ற சம்பவங்கள் எப்படிலாம் பண்ணுறாங்க குறிப்பாக பார்த்தோம்னா இந்த மண்ணுணி பாம்பு இந்த ஆர்பி இதெல்லாம் வந்து யாருக்குமே தெரியாமல் இருந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து வெளியில் எடுத்து கொண்டு வந்த ஒரு படம் அந்த படம் அது வந்து எப்படி சார் அந்த படத்தில் வந்துட்டு அந்த படம் நடித்து முடித்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுடைய அடுத்த கட்ட நகர்வு வந்து எப்படி இருந்துச்சு இல்லை பெருசாக அவங்க அதாவது அந்த படத்தை ரசிச்சாங்க எல்லாம் நடந்துச்சு அஸ் அன் ஆக்டராக நம்ம சிலர் எதிர்பார்ப்போம் இல்லையா அது பெருசாக ஒன்றும் நடக்கலை பட் சின்ன நல்ல நல்ல படங்கள் வந்தது அதை பண்ணோம் இப்போது பகாசுரன் வந்திருக்கு ஸோ அப்படி தான் நம்ம ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி அந்த மாதிரி தான் போய்ட்டு இருக்கோம் ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி அதுக்கு அடுத்தபடியாக கர்ணனில் வந்து பார்த்தோம்னா கண்ணபிரான் கேரக்டர் கண்ணபிரான் அந்த கேரக்டரை வந்து மக்கள் வந்து என்றைக்கும் மறக்க மாட்டாங்க ரொம்ப அரக்க நராசுரன் அளவுக்கு வந்துட்டு உங்களை சொல்லியிருப்பாங்க நேரில் பார்த்து யாராவது எதுவும் கேட்டாங்களா சார் இப்போ அந்த படம் ரிலீஸ் ஆன அடுத்த நாள் ஃபோனு எப்படி தான் அவங்களுக்கு என் நம்பர் கிடைக்குதுன்னு தெரில ஃபோனை போட்டு திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால தான் நானே சொல்லியிருந்தேன் ஐயா இது வரும் நடிப்பு நீங்கள் அப்படி நினச்சிக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த அந்த கதாபாத்திரம் அவர் மாறி செல்வர் சார் அவங்க வடிவமைச்சது அந்த மாதிரி ஸோ அதனால் அது அது அதில் அதில் அதுலேயும் ஒரு யதார்த்தம் வேணும் ஏட்டு அதில் அதோடைய அந்த அந்த அறக்கத்தான் தெரியணும் அப்படின்னு அவர் எடுத்துக்கிட்ட முனைப்பு தான் ஸோ நம்ம பெயிண்ட்னா பெயிண்டர் அவர் தான் மாறி செல்வர் ஆல் கிரெடிட் கோஸ் டு ஹெம் இல்லை வயதானவர்களாம் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு வீட்டிலேருந்து படம் பார்க்கும்போது ஒரு வயசான அப்போ தான் வந்து பேசிட்டு போது வந்து எப்போ என்ன படம் நல்லா இருந்துச்சு அதாவது வந்து உண்மையில் நடந்த சம்பவம் சொல்கிறார் எல்லாம் படம்லாம் நல்லா இருக்கா எப்படி இருக்கும் அந்த போலீஸ்காரன் மட்டும் பார்த்தா விடக்கூடாது இப்போ அவர் மட்டும் அந்த போலீஸ்காரன் மட்டும் தான் அப்படின்றாங்க அந்தளவுக்கு அந்த கேரக்டர் வந்து அந்த நடிப்பு வந்து மனசில் மனசில் மக்கள் மத்தி அதுக்கு காரணம் வந்து மாறி செல்வராஜ் சார் தான் அவர் அது அந்த ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்தையும் அழகாக வடிவமைச்சிருந்தார் அந்த படத்தில் அதில் வயசான பாட்டி ஊட்டங்கள் நடிச்சிருப்பாங்க பத்து ரூபா பாட்டி ஊட்டங்கள் நடிச்சிருப்பாங்க லால் சார் நடிச்சிருப்பார் எல்லாருக்கும் அதுக்கான ஜஸ்டிஃபிகேஷன் அவர் கரெக்டாக கொடுத்துருந்தார் ஸோ அதில் எனக்கு நல்ல பேர் இருக்குன்னா அந்த அந்த இது வந்து மாரி செல்வர் சார் தான் போவோம் இப்போது நட்டி சாரை வந்து சதுரங்க வேட்டை ஹீரோ அதுக்கப்புறம் இப்போ கர்ணன் படத்தில் கதாநாயகன் அந்த மாதிரி ரொம்ப மிக உங்களை வந்து பரிச்சயமாக அதாவது கிராம பட்டி தொட்டியெல்லாம் போகக்கூடிய ஒரு அந்த நடிப்புன்றது இந்த ரெண்டு படங்களை குறிப்பாக நம்ம சொல்லலாம் இதை கடந்து வந்து பார்த்தோம்னா இப்போது சமீபத்தில் வெளியேற்கக்கூடிய படம் இந்த படத்தோடைய எதிர்பார்ப்பு வந்து இப்போ சார் ஃபோன் கால்ஸ் அந்த மாதிரி கடந்த படம் நிறையா வந்துட்டு இருக்குது நிறையா வந்துட்டு படம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது மெசேஜ் மேலே மெசேஜ் நீங்கள் வரும்போது கூட நான் அதான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அவங்களுக்கு பதில் மெசேஜ் அமைச்சிட்டு இருக்கேன் நான் ஸோ எல்லாேருக்கும் படம் பிடிச்சிருந்தது அதாவது இந்த காலகட்டத்தில்
இப்போ அதுக்கு அடுத்தபடி அடுத்தபடியாக இப்போ வந்து இன்னும் திரைக்கு பின்னால் சொல்லப்படாத நிறைய கிரைம்லாம் வந்துட்டு இன்றைக்கி சைபர் கிரைம் வந்து நிறைய நடக்குது சார் இப்போ அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுகளில் சதுரங்க வேட்டை அப்போ நடந்தது படம் வெளிவந்ததுக்கப்புறம் தான் இப்படி ஒருத்தவங்க குறிப்பாக எங்களுக்கே வந்து தெரிய வந்தது இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் இன்னும் நிறைய அந்த சைபர் கிரைம்லாம் நிறைய நடக்குது அதெல்லாம் வந்து படமாக எடுத்தால் அதுவும் நடராஜ் சார் நடித்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு வந்து மக்கள் வந்து என்ன என்ன நடந்திருக்குன்னு என்னென்னு தெரியாமல் நம்மளா போய் எதுன்னு சொல்ல முடியாது சைபர் கிரைம் நடக்குது அதை காவல்துறையும் சரி அரசாங்கமும் சரி ஜுடிஷியல் சிஸ்டமும் சரி கண்டிப்பாக கண்டிக்கிறாங்க பிடிச்சவங்களை வந்து விடுறதே இல்லை ரெண்டாவது அரசாங்கத்தும் சட்டத்தின் கை மிக நீளமானது இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணுறவங்க யாரும் தப்பிச்சிட முடியாது ஓடவும் முடியாது ஒழியவும் முடியாது கண் வந்து கண்டிப்பாக பிடிச்சிருவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு இது இது தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்குள்ளே போயிடாதீங்க நீங்கள் அதுக்கு ஒரு ஒரு விக்டிம் ஆகிடாதீங்கன்றது தான் அதுதான் முக்கியமான கான்செப்ட் இப்போ தான் சொல்ல முடியாது கான்செப்ட் அதில் அதாவது சதுரங்க வேட்டையில் வந்து காந்தி பாபுவாக நடிச்சிருப்பீங்க அடுத்தது வந்து போலீஸ் வேட்டை நடிச்சிருப்பீங்க இப்போ தொடர்ச்சியாக வந்துட்டு இந்த மெயின் வில்லன் அப்படின்ற கேரக்டரில் நடிக்கிறதுல நீங்கள் ஆர்வமாக இருக்கீங்களா அடுத்து வந்து க காவல்துறையில் மக்களுக்கு கருத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு கதா இல்லை கருத்து சொல்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பெரிய ஆள்லாம் கிடையாது சாதாரண மனிதன் தான் நல்ல கதை அதில் ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுனா அதை நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணலாம் இப்போ எவ்வளோ சோஷியல் காசஸ் வந்து கேட்குறாங்க சில ஆசிரமம் சில இதிலலாம் கேட்குறாங்க சில தொண்டு நிறுவனங்கள் அவங்களாம் வந்து சார் எங்களுக்காக ஒரு சின்ன வீடியோ பயிட்டு கொடுங்க சார் இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் அதெல்லாம் நம்ம பண்ணி கொடுத்து தான் இருக்கோம் ஸோ அதான் அந்த ஒரு யதார்த்தமான கதையில் நம்ம நம்ம இருக்கணும் ஒரு நல்ல படத்தில் நம்ம பாட்டாக இருக்கணும் அதே நேரத்தில் அந்த கதையை நகர்த்தக்கூடிய கதாபாத்திரம் வரைஞ்சா மிக மிக சந்தோஷம் அப்படி தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து குறிப்பாக பார்த்தோம்னா நிறைய இளைஞர்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து மற்ற கதாநாயகர்களை வந்து ஒப்பிட்டு அவங்க வந்து திரைக்கு வராங்களோ இல்லையோ உங்களை பொறுத்த அளவுக்கு நட்டி நட்டி சாரை வந்து பன்முக திறமை வாய்ந்தவர் அவர் வந்து மல்டி டேலண்டட் பர்சன் அவர் வந்து இல்லாத திறமை இல்லை கேமரா இருப்பார் இயக்குனராக இருக்கார் நடிக்கிறார் எல்லாமே இருக்கு அப்படின்னு உங்களை வந்து ரொம்ப முன்னுதாரணமாக இருக்காங்க குறிப்பாக கேமராமேன்ஸ் வந்து உங்களை ரொம்ப முன்னுதாரணமாக எடுக்கிறாங்க சார் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அது எப்படின்னு தெரியல நம்ம ஒழ நம்ம நம்ம எனக்கு நான் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணேன் இல்லையா என்ன எனக்கு சீஃபாக இருந்தாங்க இல்லையா குருவாக இருந்தாங்க இல்லையா அது அவங்க போட்ட பாடம் தான் நினைக்கிறேன் அவங்க சொல்லி கொடுத்த விதத்தில் நம்ம அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுறோம் அது மக்களுக்கு பிடிக்குது நம்மளை இன்ஸ்பயர் பண்ணி அவங்க பல பேர் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வராங்க நேர்லேயும் பேர் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க தேங்க்ஸ் டு மை பாசஸ் இல்லை வளர்ந்ததுக்கப்புறம் எல்லாருமே தன்னுடைய குருநாதருக்கு நன்றி சொல்லுவாங்க வளர்த்து விட்டவர் வந்து ஏற்றி விட்ட ஏனியெல்லாம் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு ஏறுறதுக்குன்னு ஒரு ஏரி ஒன்று பயன்பட்டுருக்கும்ல இப்போ நீங்கள் வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இப்போ வந்துட்டு க ஊர்லேருந்து நீங்கள் வரும்போது இல்லை ஒரு சினிமா துறையில் முதல் முதல் வரும்போது உங்களுக்கு ஏற்றி விட்ட ஏனி அப்படின்னா யார் சார் சொல்லுங்கள் மிஸ்டர் வி ரங்கா சார் கேமராமேன் ரங்கா சார் அவங்ககிட்ட தான் நான் ஆசண்டாக ஒர்க் பண்ணேன் கிட்டத்தட்ட அவர்கிட்ட ஒரு மூணு வருஷம் ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் சுஜாதா இண்டஸ்ட்ரியில் கேமரா ஆசண்டாக ஒர்க் பண்ணேன் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பல சினிமாவில் வந்து விஜயலட்சுமி மேடம் கிட்ட ஒர்க் பண்ணேன் யூகே செந்தில்குமார் அவரோட ஒர்க் பண்ணேன் பல நண்பர்கள் கூட ஒர்க் பண்ணேன் நான் கேமரா ஆசண்டாக இருக்கும்போது பழக்கமான எல்லா சினிமாடோகிராஃபர்ஸும் அவங்களுக்கு அசிஸ்டன் தேவைன்னா நம்மளை கூப்பிட ஆரம்பித்தாங்க அப்படி தான் எல்லோருடையும் ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ அப்படியே போக 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 நம்ம இண்டி இண்டிபெண்ட் ஆனோம் சில படங்கள் பண்ணோம் அது அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது ஸோ அதனால் நம்ம கூட இருக்காங்க எல்லோரும் நிறையா பேர் இப்போ ரங்கா சாரோட பையன் பாலாஜி எங்கிட்ட ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருஷம் ஆசண்டாக ஒர்க் பண்ணார் அவர் தான் அந்த ஓனாயம் மாட்டுக்குட்டி படம்லாம் பண்ணார் ஸோ அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு இப்போ உங்களுடைய அஸ்டன்ட் எத்தனை பேர் சார் இருக்காங்க நிறைய இருக்குங்க ஏழு எட்டு பேர் இண்டிபெண்டாக இருக்காங்க இப்போ ஏழு எட்டு பேர் இருக்காங்க எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கு எல்லாம் இந்தி படங்கள் பண்ணுறாங்க ஆட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணுறாங்க மியூசிக் வீடியோஸ் பண்ணுறாங்க சில பேர் டாக்குமெண்ட்ரிஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு நிறைய இப்போ வந்து யாராவது ஒரு ரெண்டு ஹீரோ வந்து ஒரு பன்னெண்டு சவனே ஹீரோ வந்து ஒரு ரசிகர் மன்றம் வச்சுக்கிட்டு ஒரு நல்லா செஞ்சுட்டு வீட்டு சின்ன சின்ன நடிகர்கள்லாம் வந்துட்டு உதவி செய்கிறது வைக்கிறது எல்லாமே வந்து வெளியில் தெரிகிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நடராஜ சார் வந்து இருக்கிற இடமே தெரியாமல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கீங்க இல்லையா சார் அது எதுக்குங்க இது ஒருத்தருக்கு நல்லது செஞ்சுட்டு அது அது வெளியில் சொல்கிறதுங்கிறது வந்து என்ன அர்த்தமே இல்லையே அது பப்ளிசிட்டி எல்லாம் பண்ண நம்ம பண்ணிக்கிறதில்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க போவாங்க வருவாங்க யாருக்காக உதவி தேவைப்படும் பண்ணுவோம் எனக்கும் உதவி தேவைப்படுது அவங்க பண்ணுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் நடக்கிறது தானே ஏன்னா இருக்கிற இடம் தெரியாமல் இருக்கார் சார் வந்து அதாவது எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப
இந்த இடத்துல இது பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி உங்ககிட்ட ஐடியா கேட்டுக்க இல்லை 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 நான் எல்லாருமே ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இப்போ நான் நான் இப்போ பகாசூர் நடிச்சிருக்கேன் ஃபரூக் வந்து அவர் ப்ரொஃபஷனல் சினிமாட்டோகிராஃபர் அவர் அந்த கதையை படிச்சுட்டு அந்த கதை இந்த போக்கில் போனால் நல்லா இருக்குன்னு ஒரு ஸ்கீம் ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அது என்னங்கிறது வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க நம்ம கேட்டுட்டு நம்ம அதை அதை ஃபாலோ பண்ணுவோமே தவிர இப்போ எனக்கு இப்போ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பார்வை வேறுபடும் இப்போ நான் பார்க்குற ஒரு விஷயமும் நீங்கள் பார்க்குற ஒரு விஷயமும் அந்த பார்வை வேறுபடும் ஸோ அவங்க என்ன பார்வையில் பார்த்துருக்காங்களோ அந்த பார்வையை ஃபாலோ பண்ணி போகிறது தான் நம்மளுடைய வேலையாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வேலை தெரியும் அப்படிங்கிறதுக்கு அதில் நம்ம தலையிட்டு அவங்களோட வேலை டிஸ்டர்ப் ஆகிடும் ஸோ அதை நம்ம பண்ணுறதே கிடையாது இல்லை கண்டிப்பாக நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணோம் இருந்தாலும் ஒரு சிலர் நினைக்கலாம் இல்லையா அவர் வந்து அவர் ரொம்ப இதார்த்தம் எடுத்துக்கூடிய அவர் மேற்கொண்டு நம்ம மெருகு எத்தலாமே இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு யாரும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கு சிலது கேட்பாங்க அவங்களா கேட்டால் நம்ம ஏதாவது சொல்லுவோமே தவிர மற்றபடி நம்ம போய் அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம அதை போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லை அவங்ககிட்ட ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுற மாதிரியோ நம்ம நடந்துக்கிறது இல்லை சார் நிறைய விஷயங்கள் சுவாரஸ்யமாக பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அதாவது உங்களை கடந்த கால திரைப்படம் இப்போ வெளிவந்திருக்கக்கூடிய திரைப்படங்கள் பற்றி நிறைய விஷயம் சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க இன்றைக்கி வந்து நட்டி சாரை வந்து நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி எந்த இடத்துல மக்கள் வந்து வச்சுருக்காங்கன்றதை நாங்கள் சோசியல் மீடியாவிலே பார்க்குறோம் ஒரு சின்ன ஒரு மீம்ஸில் கூட உங்களுடைய புகைப்படம் இல்லாத ஒரு மீம்ஸை வந்துட்டு ஒரு பத்து மீம்ஸில் ஒரு ஒரு மீம்ஸாக நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இதெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி சார் இருக்காது அது அந்த படங்களை அவங்கள பாதிச்சிருக்குங்கிற விஷயம் தான் எனக்கு போய் சேருது சதுரங்க வேட்டையை பார்த்திங்கன்னா அது அதை வச்சு நிறையா மீன்ஸ் பண்ணாங்க ஆல் கிரெடிட் கோஸ் டு வினோத் ஹெச் வினோத் தான் போகும் அது ஏன்னா அவர் அந்த அதை எடுத்துக்கிட்ட அவர் எடுத்துக்கிட்ட அவர் பண்ண முனைப்பு அதுக்கு அந்த அந்த கான்செப்ட் அது அவர் எழுதின டைலாக்ஸ் எல்லாமே அது வேறு ஒரு ரேஞ்சில் இருந்தது ஸோ அது அப்படியே மீன்ஸ் ஆச்சு இப்போ எந்த இப்போ வினோத் சாரோட எந்த படங்கள் பார்த்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு அது அதில் ஒரு வித்தியாசம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அவர் அதை முனைச்சி முனைச்சி ஒர்க் பண்ணுறது ஆல் கிரெடிட் கோஸ் டு ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா இப்போ வந்துட்டு ஒரு ஒவ்வொரு கேரக்டரை பொறுத்து அவங்க வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நான் அந்த போலீஸ் கேரக்டரில் கண்ணன் நடிச்சதுனால என்ன வந்து ஃபோன் பண்ணிலாம் திட்டினாங்க அப்படின்ற மாதிரி அது மாதிரி இப்போ நிறைய அந்த சீக்கிரத்தில் பணக்காரன் ஆயிரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களாம் அந்த காந்தி பாபு கேரக்டர் ரொம்ப லைக் பண்ணியிருப்பாங்க சார் அது நிறையா பண்ணுவாங்க சார் ஏதாவது லொக்கேஷன் போவோம் அங்கே ஷூட்டிங் இருக்கும் நம்ம நடிக்க போவோம் நம்ம ஷார்ட் இல்லாத போது சைடில் தான் நான் உட்காந்துருப்போம் வந்து சார் ரேர் பீஸ் வேணும் சார் எங்களுக்கு எதுக்கு வாங்கி கொடுங்க சார் அது கொடுங்க சார் இப்படி நம்மளை கிண்டல் பண்ணுவாங்க ஸோ அது நடக்கும் ஸோ அதை நம்ம ஜாலியாக எடுத்துக்கிறது அவ்வளோதான் அவங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணால் அப்புறம் அவங்க ஊரில் என்ன சார் பிரச்சனை கேட்போம் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவாங்க அவங்க ஃபேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் எதாவது சொல்லுவாங்க டைம் பாஸ் ஆகும் நல்லா ரியல் வாழ்க்கையில் என்றைக்காவது உண்மையான ரியல் காந்தி பாபு மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிருக்கீங்களா அது எப்படிங்க முடியும் அது தப்பு இல்லை அந்த மாதிரி காமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அரசாங்கம் கூட அது உங்களை காவல்துறை வச்சு செய்யும் அது தப்பு இல்லை அது மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது இல்லை பா இல்லை இளைஞர்கள்லாம் பார்க்கும்போது சார் அவர் மாதிரி நம்ம இருந்தான் காந்தி பாபு மாதிரி கெத்தாக இருந்தான் போலீஸ் டேனா தைரியமாக பேசுகிற அந்த கேரக்டர் வந்து நிறைய பேர் முன்னூறு ரியல் லை ரியல் லைஃப்பில் காவல்துறையோட அப்படி பேச முடியுமா தப்பு இல்லையா அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் பண்ண முடியாது அது ஒரு அது ஒரு கதை அது ஒரு கதாபாத்திரம் அதில் நடந்து அதாவது அந்த காலகட்டத்தில் பேப்பர் எடுத்திங்கன்னா இவர் இவர் ஏமாத்திரார் ஐம்பது லட்சம் மோசடி இருபத்தஞ்சி லட்சம் மோசடி ஏதோ ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க அது என்ன நடந்ததுன்னு ரிசர்ச் பண்ணி பண்ணதில் தான் சதுரங்க வேட்டை கதை உருவாச்சு ஸோ அதுதான் வினோத் சார் வந்து பிரசன்ட் பண்ணார் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சது அது அதில் நீங்கள் ஒரு டைலாக் ஒன்று சொல்லியிருப்பீங்க அது வந்து மணி சால்வேஸ் அல்டிமேட் அது வந்து மிகப்பெரிய அந்த டைலாக் வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அது வந்துட்டு சதுரங்க வேட்டை அப்படின்னாலே அதை தான் கொண்டு வந்து சொல்லுவோம் ஆமாம் ஆமாம் ஏன்னா பணத்துக்காக பல பேர் கஷ்டப்படுறாங்க இல்லையா அந்த எல்லாமே பணம் தான் பணம் 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 இருந்தால் எதுவும் சாதிக்க முடியுங்கிற ஒரு ஒரு பிம்பம் உருவாகிடுச்சு ஸோ எவ்ரிபடி இஸ் ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் மணி ஸோ மணி இஸ் ஆல்வேஸ் அல்டிமேட் எல்லாத்துக்கும் <laughs> 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 அதாவது எப்படி சொல்கிறது எல்லா என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்கணும் படத்தில் சாங் இருக்கணும் ஃபைட் இருக்கணும் எமோஷன் இருக்கணும் இந்த மாதிரி படங்கள் பார்க்குறவங்களும் இருக்காங்க ஃபேமிலி படங்கள் தான் பார்ப்பேன்னு சில ரசிகர்கள் இருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து ஆக்ஷன் ஃபிலிம்ஸ் பார்ப்பேன்னு சில ரசிகர்கள் காமெடி பட ஜோனர் படங்கள் பார்க்குறேன் அப்படி ஒரு மக்கள் இருக்காங்க ஸோ இது எல்லாம் கலந்து
இப்போ நிறைய முன்னணி நடிகர்கள் அதாவது முன்னாள் நடிகர்கள் இந்த மாதிரி ஃபீல்டை விட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறவங்க எல்லாம் சொல்கிறாங்கன்னா முன்னாடியெல்லாம் சினிமா வந்து சினிமா மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ தான் சினிமா சினிமா மாதிரி எடுக்கிறது இல்லை இதெல்லாம் நினச்சா எங்களுக்கு வேதனையாக இருக்குது அப்படின்ட்டு நிறைய மூத்த நடிகர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு பார்க்க எப்படி சார் தெரியுது இல்லை சார் சினிமா சினிமா தான் எடுக்கிறாங்க அது அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அவங்களோட மனசில் என்ன இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியாத வரைக்கும் நம்ம அதை பற்றி எதுவும் சொல்ல முடியாது அப்படி சொன்னாங்கன்னா அதில் ஏதாவது பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருக்கும் அதனால் அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ நிறைய வந்துட்டு இப்போ இப்போ வரக்கூடிய படங்கள் எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு நிறைய வந்து ஆபாசங்களை வந்து திணிக்கிறாங்க மக்களை வந்து பார்க்க வைக்கிறதுக்காண்டி ஒரு கருத்துள்ள படத்தை சொல்கிறத விட ஆபாசத்தை திணிச்சா மக்கள் ரசிகர் கூட்டம் அதிகமாகுது அப்படின்னு தான் எல்லா நிறைய படம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றாங்க சில படங்கள் அப்படி வருது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் அது அவங்களுடைய டேஸ்ட்டு அந்த மாதிரி வருது ஸோ நம்ம நடிக்கிற படங்கள் அதெல்லாம் இல்லாமல் பார்த்துக்கிறது நம்ம நம்ம செய்ய வேண்டிய முக்கியமான காரியமாக இருக்குது அதனால தான் ஒருவேளை ஆபாசங்கள் படத்தில் நடித்தா விமர்சனம் வரணுனால நட்டி சார் வந்துட்டு செலக்டடான படத்தில் மட்டுமே நடிச்சுட்டு அப்படி இல்லை கதை சொல்கிறாங்க பட் அதுக்காக ஆபாச கடை வந்தால் நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ணுவேன் ஏன்னா ஏன் அது மாதிரி வேணாம் சார் லேடிஸ் நம்ம மதிக்க வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா பெண்கள் இல்லைன்னா நம்மளால் இந்த உலகம் உலகமே இயங்காது நம்ம தாய் பெண் சகோதரி பெண் மனைவி பெண் எல்லாருமே பெண்கள் தான் ந பாரத தாயின் தான் சொல்கிறோம் அதே மாதிரி நதிகளுக்கு பெண்கள் பேர் தான் வச்சுருக்காங்க எந்த ஆம்பளை பேரும் வைக்கிறது இல்லை முனுசாமி நதி கந்தசாமி நதின்னு அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை ஸோ அதனால் ம போற்றப்பட வேண்டியது ஆராதிக்கப்பட வேண்டியது அதை போய் அபாச ஆபாசமாக சொல்கிறதுங்கிறது வந்து எனக்கு அதில் உடன்பாடு கிடையாது ஸோ அப்படி ஏதாவது வந்தால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணிடுறது வேண்டாங்க பண்ண முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணுங்க மோஸ்ட்லி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற படங்கள் எல்லாமே பார்த்தோன்னா வந்துட்டு அதாவது இந்த ஒரு குற்றம் நடக்குது அந்த குற்றத்தை வந்து எப்படிலாம் நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி சதனம் கட்டு சொன்னீங்க அதுக்கப்புறம் காவல்து ஒரு ஒரு அக்ரஸிவாக ஒரு ரொம்ப ஒரு ஆக்ஷனாக இருக்கிற மாதிரி நிலச்சி நிற்கிற மாதிரியான ஒரு கேரக்டர்லேயே பார்த்தீங்களா சார் கதை கேட்டு தான் நீங்கள் டிசைட் பண்ணுறீங்களா கதை கேட்டு தான் கதை கேட்காமல் நீங்கள் டிசைட் பண்ண முடியாது இல்லை கதை கேட்டு அதில் என்ன அந்த கதைக்களம் என்ன டிமாண்ட் பண்ணுது அந்த கதாபாத்திரம் என்ன டிமாண்ட் பண்ணுது அதை பார்த்து தான் நம்ம பண்ணுறோம் போய் சேரணும்னு நினைக்கிறோம் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணுறோம் ஆடியன்ஸ் போய் ஒரு விஷயம் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறோம் இப்போ இந்த பகாசுரன் சொல்ல செல்ஃபோனை ஜாக்கிரதையாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறோம் அதுக்கான ஒரு கதைக்களம் கதாபாத்திரம் நடந்த இன்சிடென்ட்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு ஒரு 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 ஸ்டோரியை நீங்கள் ரெடி பண்ணும்போது ஸோ அது நான் எப்படி போய் எந்த மாதிரி பண்ணால் அது போய் சேரும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு ரிசர்ச் ஒன்று பண்ணுறோம் அது அந்த ஃபாலோ பண்ணி போகிறோம் அது போய் ரீச் ஆகுது அதுதான் அதோட இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் இப்போது தொடர்ச்சியாக வந்து மக்களுக்கு பயனுள்ள கருத்துக்கள் உள்ள படத்தை மட்டும்தான் நடிப்பேன்ற விஷயத்தில் தெளிவாக இருக்கீங்க அது வந்தால் நல்லது தானே ஒரு ஒரு விஷயம் நடந்தது இப்போது சொசைட்டிக்கு தெரியாமல் வந்து இப்போ நீங்களே சொன்னீங்க சதுரங்க வேட்டை படம் பார்த்துக்கப்புறம் தான் இவ்வளோ பிரச்சனைலாம் இதில் இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சதுன்னு சொன்னீங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான மக்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்லிட்டோன்னா அவங்க அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் வந்துடும் அவங்க அந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு போகிறதுக்கு பல பேர் தயங்குவாங்க ஸோ அதனால் அது நல்லதுன்னு நான் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக சார் உங்களுடைய இப்போ அடுத்த கட்ட நகர்வு வந்து சினிமாவில் வந்துட்டு எப்படி சார் படம் வந்து கர்நாடகில் எதுவும் படம் நடிச்சிட்டு நம்ம நடிச்சிட்டு இருக்கேன் சார் நம்மளும் ஜெயம் ரவி சாரும் ஒரு படம் சேர்ந்து நடிச்சிருக்கோம் அது எஸ்எம்எஸ் ராஜேஷ் அவங்க டைரக்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க இன்னும் அதோட டைட்டில் இன்னும் அவங்க ரிவீல் பண்ணல அதே மாதிரி நம்மளும் விஜய் சேதுபதி சாரும் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணிட்டுருக்கோம் அவங்க வந்து குரங்கு பொம்மை டைரக்டர் நித்திலன் இருக்கார் இல்லையா அவர் தான் டைரக்ட் பண்ணுறாரு ஸோ அப்படி போயிட்டு இருக்கு ஓகே அது நெக்ஸ்ட் வந்து விஜய் சேதுபதி சார் கூட ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் ஆமாம் முக்கியமான ஆமாம் பார்க்கலாம் கூடிய சீக்கிரம் பார்க்கலாம் அது எப்படி சார் மக்கள் மத்தியில் திட்டு வாங்குற மாதிரியா நடிக்க போறீங்களா இல்லை மக்கள் மத்தியில் வந்துட்டு பேர் வாங்குற மாதிரியான ஒரு அது இப்பவே சொல்லிட்டா உங்களுக்கு படம் வாங்கும்போது சர்ப்ரைஸ் போயிடுல சர்ப்ரைஸ் எப்போ வந்து ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடியூசரும் டைரக்டரும் அதை நீங்கள் வெளியில் சொல்லலாம்னு சொல்றாங்களோ அப்போ கண்டிப்பா நான் சொல்லுவேன் கண்டிப்பா சார் இது இது வரைக்கும் ஒரு வித்தியாசமான தோற்றத்தில் வந்து நட்டி சார் வந்து ரொம்ப வித்தியாசப்படுத்திக்கல வந்து நீங்கள் கண்ணு வந்து மீசை வச்சிருந்தீங்க மொட்டை அடிச்சிருந்தீங்க அதில் வந்துட்டு யதார்த்தமாக நடிச்சிருந்தீங்க சார் எங்கள் வீட்டில் வித்தியாசமான தோட்டத்தில் உங்களை நடிக்க வைக்கணும்னு யார் எந்த டேரக்டும் சொல்ல இது வரைக்கும் வரல வந்தால் அது என்ன இதுக்காக அதை கேட்குறாங்கன்னு கேட்டுட்டு நம்ம பண்ண வேண்டியது தான் நல்லா இருந்தால் பண்ண வேண்டியது தான் வித்தியாசமான தோட்டத்தில் நடிக்க தயார் நம்ம தயார் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இப்போது மங்காத்தா மாதிரியான படங்கள் மீண்டும் ஒரு அது மாதிரியான ஒரு
அதுக்கு காரணம் என்ன சார் சின்ன வயசுல குடும்பத்தினால ஏற்பட்ட தாக்கமா இல்ல சார் குடும்பம் இல்லாம யாரு சார் இருக்க முடியாது தனி மனிதனா மொத்தம் உருவாயிட முடியாது இல்லையா ரெண்டாவது எங்க எங்க ஊர் பரமக்குடி பக்கத்துல எல்லாம் இந்த மாதிரி ஃபேமிலியா அட்டாச் பண்ணி இப்ப நானே நாங்களே ஜாயின் ஃபேமிலி தான் இருக்கும் அண்ணன் அண்ணி அப்பா அம்மா அண்ணன் பசங்க தங்கச்சி பசங்க எல்லாம் ஒரே வீட்டில் ஒரே ஷெல்டர்ல தான் இருக்கும் ஸோ எங்களுக்கு ஃபேமிலிங்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் ரெண்டாவது அன்ஃபார்ச்சுனேட் கருப்பையா இப்போ உயிரோட இல்லை அந்த மா ராசமுதிரவன் படத்தோட டைரக்டர் அவர் வந்து அந்த கதையை சொன்ன விதம் அவர் அதை 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 எழுதியிருந்த டைலாக்ஸ் அவர் அந்த அந்த சீனை த வே ஹி ஃபார்ம் த சீன் இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ அது எல்லா குடும்பத்தையும் போய் சேருங்கிறது எனக்கு பெரிய நம்பிக்கை இருந்தது அந்த டைமில் போய் அது எல்லா குடும்பத்துக்கும் சேர்ந்தது ஏன்னா என்னால் மறக்க முடியாத படங்களில் முத்துக்கு முத்தாக ஒன்று ஏன்னா இப்போ நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நகரத்து வாழ்க்கையை வாழ்ந்த ஒரு நடிகர் வந்து அந்த குடும்ப கிராமப்புறத்தில் குடும்ப சீன் நடிக்கிறதுக்கும் கிராமத்திலேயே வளர்ந்து இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கூட்டு குடும்பத்திலே வாழ்ந்த நடிகர் நடிக்கிறதுக்கு ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது அதில் மக்கள் உங்களை ரசிக்கவும் தான் அவங்களை வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அதை வந்து ஆமாம் இன்னைக்கு வரைக்கும் முத்து முத்தாக போடும்போது டிவியில் போடுவாங்க சேனல்ஸில் போடுவாங்க எனக்கு எப்போவுமே ஒரு ரெண்டு ஃபோனாக வரும் குறைஞ்சது ஒரு பத்து ஃபோனாக வரும் வச்சுக்கோங்க உங்கள் படம் பார்த்துட்டு பார்த்து இப்போ தான் முத்து முத்தாக பார்த்துட்டு இருக்கேன் எங்கள் அப்பாவுக்கு இந்த சீன் பிடிக்கும் எங்கள் அம்மாவுக்கு இந்த சீன் பிடிக்கும்னு அவங்க மெசேஜ் அனுப்புவாங்க நம்மளுக்கு ஸோ அது நினைக்கும் போது சந்தோஷமாக இருக்கும் இப்போ எப்படி சார் நீங்கள் குடும்பத்தோட கூட்டு குடும்பமாக இருக்கீங்களா இல்லை ஊரில் சினிமாவுக்காக இப்போ சென்னையில் இல்லை எங்கள் சென்னை எல்லா ஃபேமிலியும் சென்னை ஃபேமிலி எல்லாருமே சென்னையில் தான் இருக்கும் எல்லாம் ஒரே வீடு தான் ஷெல்டர் ஒரே ஷெல்டர் தான் கூட்டு குடும்பமாக தான் இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க நிகழ்ச்சியோட இறுதி கட்டத்தை நோக்கி நம்ம வந்துட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து ஒரு ஒளிப்பதிவாளராக அதாவது ஒரு இந்திய சினிமாவின் ஒளிப்பதிவாளராக இன்றைக்கி வளர்ந்து வரக்கூடிய ஒளிப்பதிவாளர்கள் சினிமா கனவோடு இன்றைக்கி வந்துட்டு இன்றைக்கி நிறைய இளைஞர்கள் வந்து இன்றைக்கி கிராமப்புறங்கள்லேருந்து வந்து இன்றைக்கி சிட்டியில் ரோடு ரோடாகவும் தெரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரியான இளைஞர்களுக்கு ஒரு கஷ்டப்பட்டு வந்த ஒரு ஒளிப்பதிவாளராக நீங்கள் என்ன சொல்ல வேண்டியது சார் ஒன்றும் இல்லை சார் எல்லாருமே டேலண்டட் தான் அதில் எந்த மாற்றமுமே கிடையாது நாம் யாரையுமே எஸ்டிமேட் பண்ண முடியாது அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ண முடியாது ஸோ அவங்களுக்குள்ள எல்லா எல்லா தகுதியும் இருக்குது எல்லா டேலண்ட்டும் இருக்குது ஆல் அவங்க பண்ண வேண்டியது என்னென்னா கீப் த ரைஸ் அண்ட் இயர்ஸ் ஓப்பன் கண்களையும் காதுகளையும் திறந்து வச்சுக்கலாம் ஏன்னா உங்கள் உங்கள் வாழ்நாளில் நடக்கிற விஷயங்களை நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண போ பண்ண போது பண்ணும்போது பல பல யதார்த்தமான விஷயங்களும் பல நல்ல விஷயங்களும் உங்களுக்கு மனசில் படும் அதை நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அது ஒரு நல்ல படமாக அமையத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டாவது பேசிக்காக சினிமாட்டோகிராஃபியில் வரணும்னு ஆசைப்படுறவங்க வந்து லைட்டிங் சென்ஸ் பேசிக்காக வேணும் இப்போ ஒரு இடத்துல உட்காடுறோம் ஒரு மதியானம் பத்து மணி பதினோரு மணி அந்த மாதிரி இல்லை ஆங்கிள் ஆஃப் லைட் எப்படி ஃபால் ஆகுது இதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க படமாக பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி ரைட் ரைட்டர் டைரக்டராக வரணும்னு நினைக்கிறவங்க தன்னை சுற்றி நடக்கிற இன்சிடென்ஸ் எல்லாம் கிரகிச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அந்த கிரைப்பு தன்மை இருந்ததுன்னா அவங்களால ஒரு நல்ல விஷயத்தை சொல்ல முடியுங்கிறது என்னோட பர்சனல் நம்பிக்கை நான் அட்வைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நான் பெரிய ஆளும் கிடையாது ஸோ அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பண்ணுவாங்கன்னு நம்புகிறேன் ஓகே சார் உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி எங்களுக்காக இவ்வளோ நேரம் பேசுனதுக்கு ரொம்ப நன்றி நன்றி வணக்கம் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச